一九六九年鸭绿江畔，珍宝岛战事一触即发，毛主席一招巧妙化解。一九五零年十月，金日成和他领导的国家面临空前危机，以美国为首的联合国军出兵朝鲜。惊慌之余，金日成向当时世界的另外一个超级大国苏联发出了求救申请。斯大林却只是承诺在名义上支援朝鲜，并不打算派出一兵一卒入朝参战。苏联的表态让金日成大失所望，抱着试一试的态度。转而向我国求助，毛主席当机立断，组织志愿军抗美援朝。经过三年艰苦卓绝的战斗，终于在一九五三年签订了停战协议。为了朝鲜地区的安定发展，我军一直驻扎到一九五八年才全部撤离。令人匪夷所思的是，金日成居然背信弃义，十多年后派重兵到鸭绿江。金日成这么做，究竟因为什么？毛主席又如何巧妙化解了一次危机？视频开始前，请粉丝朋友们点击右下角的关注，支持一下。我国成为朝鲜宗主国的历史，要追溯到两千多年前的西汉时期。高黎王朝向来为天朝马首是瞻，后来明朝的万历年间，日本倭寇入侵朝鲜，大明军队出兵营救，打退了来犯之敌。而历史上最为著名的援助朝鲜的势力，非一九五零年开始的抗美援朝战争莫属。若非志愿军不怕牺牲、奋力杀敌，金日成的红色政权很可能早就万劫不复了。苏联是新中国第一个建交的国家，双方良好的历史渊源不言而喻。建国之初，我们和苏联的关系十分友好，当时他们是全世界的第一个社会主义国家，也是国力最强的，因此我们尊称他们老大哥。苏联在一开始也真有带头大哥的样子，无论从武器装备、高端材料，还是钢材等工业必需品，都给了我们很多援助。目前依然伫立的武汉长江大桥，也是苏联人当时送给我们的礼物。两国领导人的关系也十分融洽，五十年代互相访问是家常便饭。然而这一切在赫鲁晓夫上台后发生了彻底改变，因为斯大林的影响力实在太大。虽然已经去世了，但在执政伊始，赫鲁晓夫在公开场合依然处处维护斯大林的局势权威，张口闭口都是“斯大林同志如何如何”。好景不长，随着时间的推移，赫鲁晓夫性格中武断强硬的一面逐渐暴露了出来。苏联在当时自诩为社会主义国家的领头羊，许多国家看到他们都惧怕三分。另外，苏联的军事实力十分强大，只有他们能和世界超级大国美国分庭抗礼。这一切都让赫鲁晓夫洋洋得意，竟然打起了我国的主意，企图处处插手我国的内部事务、意识形态等方面的分歧也是显而易见的。我国历来奉行独立自主的外交策略，自然不允许任何国家肆意干涉内政。一来二去之下，赫鲁晓夫对我国越发不满。一九六零年六月的罗马尼亚布加勒斯特，赫鲁晓夫当着其他社会主义国家代表的面，毫不留情地对我党无端指责，我党毫不屈服，有力回击。出人意料的是，一个月以后，苏联竟然单方面宣布撤出对我国的一切援助，所有专家限期离开我国。与此同时，苏联对朝鲜的帮助却连年增加。究其原因是，朝鲜更加听他们的话，也更加便于管理。另外一个重要原因，便是赫鲁晓夫妄想用朝鲜牵制中国，为我国的和平发展制造障碍。经数年的经营，朝鲜在巨大党务利益面前，居然和苏联打得火热，和我国关系却是渐行渐远。苏联撤走援助的行为，极大地伤害了中国人民的朴素感情，对我国的经济发展也造成了巨大的打击。然而，中华民族历来自力更生、顽强拼搏，任何困难都吓不到我们，只会更加激发我国科研人员的斗志。四年后的一九六四年，我国自主研发的原子弹在新疆罗布泊爆炸成功，震惊了全世界。看到我国取得了举世瞩目的成就，赫鲁晓夫咬牙切齿。继续加强对我国的封锁和挑衅，不断在边境区域调兵遣将，企图制造领土争端。在一九六四年后的四五年间，居然对我国发动了四千多次摩擦。后来，苏联人直接把目标瞄准了我国边陲的黑龙江珍宝岛。位于乌苏里江的珍宝岛，历来是我国领土不可分割的一部分，有着丰富的湿地资源，周边的捕鱼业也发展迅猛。有鉴于此，苏联对它垂涎三尺。珍宝岛局势扑朔迷离，朝鲜大军枕戈待旦，毛主席一招化解。面对苏联人的侵犯，我国军队厉兵秣马，给予坚决有效反击。而此时的朝鲜又是何种反应呢？赫鲁晓夫执迷不悟，居然在一九六八年打死我国渔民四人，另外有九个渔民受伤，一手炮制了七里沁岛事件。这时候和苏联全面硬刚不足取。
：一来军事装备上的差距实在太大；二来，如果在这个时候开战，不符合我国制定下发展经济的国家战略，也会给世界上的资本主义国家留下笑柄。两个历来友好的国家居然动起手来，确实让全世界舆论大哗，却让位于我国东北的朝鲜蠢蠢欲动，近日成看到了可乘之机。事实上，近年来他一门心思想要投入苏联的怀抱。看到苏联和我国在珍宝岛地区的紧张对峙，按理来说，朝鲜作为两个大国多年以来的小弟，理应做一些力所能及的工作，尽力促成两个国家缓和关系重归于好才是正理。偏偏朝鲜最高领导人金日成头脑发热，他偏执地认为，现在是提高自身国际地位的绝佳历史机遇。当年向苏联求救被拒绝的往事，竟然被金日成抛到九霄云外。朝鲜领导人决定用实际行动配合苏联的军事行动，召集朝鲜国内的军队，直接朝着鸭绿江开来，进而伺机踏入我国的领土。要知道，就在十多年前，我国的志愿军战士正是沿着相反的方向入朝作战，历经了三年的艰苦斗争，付出了二十万人的生命代价，才帮助朝鲜赶走了入侵者。金日成的政权才得以保留巩固下来。这种置当年我国恩情于不顾的行为，在朝鲜国内掀起了轩然大波。许多当年参加过朝鲜保卫战的将领们都对我国感恩戴德，他们实在不情愿在此时和自己的恩人兵戎相向。朝鲜国内爱好和平的广大民众，饱受三年战火纷飞之苦，也非常不希望和一衣带水的好领居开启战端。然而，金日成的性格多少有些刚愎自用，他决定下来的事情不会轻易改变，旁人再怎么劝也无济于事。面对边境上突如其来的威胁，身经百战的毛主席沉着冷静，没有丝毫的慌张。他深知，就算倾全国之力，朝鲜军队的实力还是十分有限，单枪匹马对抗我军，无异于以卵击石。目前鸭绿江的紧张局势，根本原因在于金日成对苏联过于轻信所造成的。打蛇打七寸，派兵击退朝鲜军队，只能治标不治本，必须从根源改变现在的情况。如何解决好和苏联的对峙局面，成了当务之急。就在东北亚的局势扑朔迷离之际，一个外来的搅局者让原本紧张的局面更加复杂多变。一九五零年是美国噩梦的开始，在派遣部队来到朝鲜半岛之前，美国人天真的认为不费吹灰之力就可以夺取战争的胜利。美利坚的星条旗会高高飘扬在三八线以北的土地上空，然而战争的进程让他们始料未及，撤换主帅也没能让局势有所改观。在我国志愿军顽强的抗击下，他们始终无法越雷池半步。一九五三年七月板门店协议签署后，美国人的失败成了定局，失利让他们十分恼火，不但在盟友面前大失颜面，他们在全世界的战略策略也因此产生了的十分不利的影响。为了找回面子，美国人一方面不断加大给韩国的军事援助，试图改变朝鲜半岛的实力对比；另一方面，他们联合了日本等太平洋周边国家，不间断地在朝鲜上空袭扰。一开始，朝鲜军队并没有做出实质的反应，只是在国际上谴责呼吁，希望他们适可而止。然而，美国人却变本加厉，侦察飞机骚扰的频率越来越大。一九六九年四月，朝鲜军队终于忍无可忍，击落了一架前来侦察的美国飞机。瞬息万变的形势，自然逃不过毛主席的眼睛。一九六九年，珍宝岛局势紧张，毛主席神机妙算，化被动为主动。得知朝鲜空军击落美军飞机，美国总统艾森豪威尔恼羞成怒，在国内猛烈抨击朝鲜的反击行为。他慷慨陈词，力求争取大多数议员们的支持，试图让国会批准美军再次入朝作战。面对这样的情况，毛主席又做了怎样的决定呢？美国总统的举动吓坏了金日成，既然已经和中国交恶，他们只好向苏联老大哥寻求支持和帮助。然而，苏联却自顾不暇。举世瞩目的古巴导弹危机刚刚过去了七年，两个世界超级核大国虽然没有发动原子弹袭击，但是他们的对抗足以让全世界陷入第三次世界大战的巨大恐慌之中。苏联国内希望和平的呼声日益高涨，赫鲁晓夫在经济上的进取乏力也让他在国内缺乏支持。另外，公然支持朝鲜就意味着和中美两个大国同时开战，实力在强劲。赫鲁晓夫也知道这实在是十分愚蠢的举动。经过慎重考虑，再一次的苏联拒绝了来自朝鲜的球员，和十多年前的情况别无二致。失去了苏联，金日成惊慌失色，他不得不独自面对来自美国的威胁。思来想去，也只剩下撤军认错这一条路了。毛主席谋定而动的耐心取得了奇效，而现在他敏锐地感到时机已经成熟，立即着手破局。
。首先，他发表声明，指出了在最近几年双方关系发生的变化，希望朝鲜方面能认清形势，重回正确的轨道。其次，重申了和朝鲜长久以来的良好关系，只要朝鲜回头是岸。中国今后还会一如既往地为他们提供技术和资金等方面的帮助。同时，毛主席正告美方，表示如果美国一意孤行，再次出兵朝鲜的话，他不介意再来一次抗美援朝，和帝国主义好好较量一番。美国看到我国的表态如此强势，加之他们当前的头号敌人是苏联，把战略重心转移到东北亚毫无必要。装模作样的在联合国谴责了几句，也就借坡下驴了。今日成长舒了一口气，危机终于解除了。他一声令下，囤积在鸭绿江边的朝鲜大军迅速撤离边境。金日成应该庆幸自己对局势的误判，终究没有把朝鲜半岛再一次拖入战争的境地。毛泽东主席不愧为卓越的领导人，对局势的精准判断使人啧啧称奇，其高超的外交手段让人叹为观止。朝鲜领导人只得心服口服。在一九六九年十月的国庆二十周年大典上，在毛主席的指示下。我国特意邀请了朝鲜特使前来我国观礼。来到北京后，崔永建特使目睹了我国的巨大变化，也受到了热情款待。在随后的会谈中，领导人再一次表达了和朝鲜重修于好的意愿。他再三嘱咐，一定要给金日成首相带话，只要能够端正态度，之前的事情可以一笔勾销。如此大度的表态，充分表现了共产党人的胸襟和领袖的气度，让特使崔永建羞惭不已，又十分感动。回到国内后，他把在中国的访问情况向金日成叙述一番。金日成终于清楚地认识到，谁才是朝鲜人民真正的朋友，和中国对抗不会有出路。次年，一九七零年，金日成亲自访华，两国最高领导人的手再一次紧紧握在了一起，不愉快的一页总算翻过去了。金正日收获了一大批援助协议后，满意而归。虽然之后朝鲜和苏联之间还是保持着若即若离的关系，但是始终没有对我国造成什么威胁。正是毛主席高瞻远瞩、运筹帷幄，在复杂的国际形势下纵横捭阖，看准敌人的弱点，一招反制，才终究将不利的局面巧妙地转化为对我国十分有利的形势